mag-edit tayo ngayon ng cube 3D. So, 3D cube na pa parang fun edit siya, guys. Pero walang music. So, add lang kayo dito ng picture na gusto nyo. Ayan din. Hanapin nyo lang yung gusto nyo yung picture. So, itatry ko tong picture na to. Ayan, tong dalawa. So, Uh, mas ma okay siya kapag one by one yung picture, picture guys para mas makikita nyo yung ano yung box yung cube nya so ngayon is kakat mo siya dito di ba yan guys nakagitna yan cut mo siya sa gitna dito yung gamitin nyo guys yung mabubura yung sa right yan para lumiit then next tayo is duplicate nyo to yan duplicate nyo yung duplicate layer. Then, next is maglagay tayo ng pangalawang pick. So, yan. Press ba? Yan. So, wait. Kuha lang ako ng ibang pick para mas makita nyo yung, trans niya, yung transition niya. So, yan guys. Meron na tayong isa pang picture. Yan. So, ganun din guys. Duplicate din natin. Hmm. Then, next is, itong pinakababa, itong unang pick, yung baba niya. Click nyo, then effect, add effect. Then, dito tayo sa blur. Hanapin nyo itong fast box blur. Click nyo yun. Then, move nyo siya to 35. Yan, 35. Then, okay nyo na yun. Then, copy nyo yung effect dito. Then, paste nyo dun din sa baba nitong duplicate. Hmm. Then, next tayo is, etong sa taas. Ito, dito mo tayo sa first, guys. Ay, hindi natin dito ko. Yan. Then, click nyo muna to. Yan. Then, dito sa move and transform. Click nyo. Zoom in tool tayo, guys. Ito. Then, move nyo siya sa 380. 380, guys. Yan. So, gawin natin yung 85. Yan, 385. Ano gawin na yan? 385. Then, ganun din dito. 385 din. Para pantay. So, yan. Move nyo lang, guys. Natin nyo lang yung 385. 385 click mo ko, ayan. So, yan ang 385 na rin siya. Then, next tayo, guys. Effect na tayo dito. So, yan, guys. Gawin na natin siyang 390. 390 na. Yan. Or 400. Para mas makita siya guys. Kasi sobrang liit. So, gawin din natin itong 400. Yan. Next guys is click nyo itong una. Effect. Add effect. Then hanapin nyo sa 3D yung cube. So, ito guys. Cube. Click nyo lang. Then, itong letter A lang yung galawin nyo guys. Yan. Add kayo ng dalawang keyframe both sides. Yan. So, eto, zero na yan. Then, etong sa dulo is, lagyan nyo siya ng positive 90. Yan. Then, ganyan. So, ganito yung graph natin, guys. And then, copy nyo na lang. So, next tayo is, add effect. Then, sa edge, hanapin nyo yung glow. Hmm. Lagyan nyo yung white. So, depende sa inyo kung ano gusto nyo yung kulay, guys. So, since ito yung gusto kong kulay. Hmm. Then, next tayo is, 
lagyan nyo ng effect na motion blur dito sa blur. Ayan. Ito guys. Click nyo. Then, click yung motion blur. Lagyan nyo sa 30 lang. Or 30-30. O sige, okay na yan. 40. So, ganyan siya guys. Next tayo is dito na. Dito na tayo sa kabilang picture. So, effect tayo ulit. Same lang ganun guys. Cube. Dito lang sa A. Lagay tayo ng dalawang keyframes both sides. So, ito namang sa right side yung 0. Opposite lang guys. Then, negative 90. Yan. Then, lagay nyo siya sa dulo. So, yung keyframes is dito tayo sa pangatlong graph. Then, usog nyo lang. Yan. Then, ganyan. So, next tayo is maglalagay na tayo ng glow. So, ganun din, white. Ito yung adjust, guys. Ayan. So, back natin siya sa dati. Ayan. Then, next tayo is lagay na rin natin yung blur. Motion blur. Nang 40, no? Ayan. So, ganyan yung kalalabasan. Then, next natin na transition, guys. Is lagyan natin siya ng isa pang transition. So, bali tatlong picture yung gagamitin natin, guys. So, okay na tayo dito. Dadagdagyan na natin siya ng isa. Doon sa mismo cube, yung side naman na transition. So, dugtong na natin para mas okay. So, yung gagalawin natin dito, guys, is itong letter B. So, add tayo ulit ng keyframes. Wait. Ito guys, zero dito. Pero, wag nyo siyang pakadulo kasi hindi siya malalagay. Hmm, ganyan lang. Then, itong keyframes na to is, lagay nyo sa na positive 90. Positive 90. Kasi dito tayo mag-start. Ayan. Then, lagay nyo siya sa malapit dun sa kabilang keyframes. Ayan. So, usog natin konti. Okay na yun. Then, yung graph is yung face natin na lang. Ayan. Ganyan siya. So, next tayo dito is maglalagay tayo ng isa pang picture. So, ito yung gawin natin. Or, gawin na naman natin. One by one ba to? Yan. So, ikat lang din natin siya tulad ng ginawa natin kanina. Then, duplicate. So, sa baba, gawin lang natin ginawa natin kanina na sa blur. Fast box. Then, 35. Yan. Then, yung kanina dito is zoom lang natin ng 400. Zoom out to guys. Ha. Yan. Then, next natin is lagay na natin yung cube sa 3D yun guys. Yan. Then, itong letter B yung gagalawin. Add kayo ng keyframes both sides. Tapos, yung sa right is 0. So, unahan is negative 90. Parang yung kanina lang guys. So, wait lang. Sumobra na. Ayan. Then, lagay mo lang dyan. Then, yung graph guys is itong pangatlo. Usog nyo lang. Then, yan. check natin. So, ayusin natin yung graph dito. Kasi nakataas.
so I thought you gonna not in your grab me. Then, dito is a flame cube. Lagyan na lang natin ng glow. Sa edge tayo ulit. Hmm. Then, white. So, check natin. Ay, wala pa pala siya motion blur. So, click nyo lang ulit. Blur tayo ulit. Then, ito, motion blur. Tapos, 40 lang. Hmm. So, tignan natin. Kalalabasan. So, ayusin natin yung graph, guys. Kasi, nag-iba na yung graph. So, tanggalin mo na natin yung ano nyo dito. Sibayin na lang natin. Add tayo ng panibagong cube. Para mas maayos. So, itong panibagong cube is letter B yung gagalawin. So, keyframes yung katulad din na ang ginawa natin kanina. Then, positive 90. Parang yung ginawa lang natin ganito, guys. Hmm. Then, yung graph piece. Hmm. So, check natin. Yun. So, mas okay siya, guys nung nilagyan natin ng panibagong cube. So, ganun lang kadali yung 3D cube, guys, na kadalasan sa mga fan edits. So, sana nakatulong tong video na ito sa inyo. So, hope you like this video. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please click the notification down below for more updates. So, yun lang, guys. Bye!